তোমরা সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো আজ আমরা জানবো ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান সম্পর্কে ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান এই টপিকটার নাম শুনেই কিন্তু তোমরা বুঝতে পারো যে এই যে গণ অভ্যুত্থান এই ঘটনাটি ঘটেছিল উনিশশো উনসত্তর সালে এবং তোমরা কি জানো যে উনিশশো উনসত্তরের এই গণ অভ্যুত্থানটার পেছনের পটভূমিগুলো কি কি আমরা উনিশশো সালে কি ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেছিলাম না এরপরে হচ্ছে গিয়ে উনিশশো সালে কি হয়েছিল উনিশশো সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আমাদের আমাদের যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার সাথে আরও ৩৫ জন প্রগতিশীল রাজনীতিবিদকে আসামি করে একটি মামলা ঠুকে দেওয়া হলো এবং এই যে উনিশশো আটষট্টি সালে ঘটনাটি ঘটলো এর পরে পরেই কিন্তু আমাদের এগারো দফার কথা আমরা এর আগের ভিডিওটিতে পড়েছিলাম এই যে পর্যায়ক্রমে কিছু ঘটনা ঘটে গেল এরপরে কি হলো জানো এরপরে জেনারেল আয়ুব খানের পতনের লক্ষ্যে উনিশশো উনসত্তর সালে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো কেন তার পতন আমরা চাই কারণ গণতন্ত্রের পরিবর্তে আমাদের এখানে কি শাসন চলে আসলো আমাদের এখানে চলে আসলো সামরিক শাসন অর্থাৎ এই সামরিক শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য আয়ুব খানকে আয়ুব খানের পতনের মাধ্যমে আমরা কি করলাম আমাদের স্বাধীনতা চাইলাম এবং আয়ুব খানের এই পতনের লক্ষ্যে একটি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো আচ্ছা সর্বদলীয় মানে কি যতগুলো ছাত্র দল ছিল বা ছাত্রদের নিয়ে যতগুলো দল তখন ছিল সবগুলো মিলে একটি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এই রকম একটি দল কিন্তু উনিশশো বান্ন সালের ভাষা আন্দোলনের সময়ও হয়েছিল এবং এই যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ যে গঠিত হয়েছিল এটি গঠিত হয়েছিল ছাত্র লীগ ছাত্র ইউনিয়ন এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন এই তিনটি জোট একত্রিত করে অর্থাৎ ছাত্রলীগ ছাত্র ইউনিয়ন এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের একত্রিত একটি জোট হচ্ছে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং এই দলটি কিন্তু এগারো দফা এবং ছয় দফা এই দুটোর সম্মিলিত দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তাদের আন্দোলন শুরু করে এবং সরকার এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য পুলিশি নির্যাতন শুরু করে অর্থাৎ যখনই কোনো মিছিল হতো পুলিশি নির্যাতন শুরু হয়ে যেত যখনই আমরা কোনো আন্দোলনে নামবো তখনই আমাদেরকে হত্যা করার জন্য তাদের ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যেত আচ্ছা আমরা দেখলাম এগারো দফা এবং ছয় দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এটি একটি সম্মিলিত আন্দোলন এরপরে গিয়ে যেটি হলো উনিশশো উনসত্তর সালের বিশে জানুয়ারি ছাত্র নেতা আসাদের মৃত্যু হলো এই যে ছবিটি দেখছো এটি হচ্ছে ছাত্র নেতা আসাদের ছবি এবং এই যে আসাদুজ্জামান বা আমরা যাকে আসাদ নামে চিনি তার মৃত্যুটির পরেই কিন্তু ছাত্ররা এত বিক্ষুব্ধ হয়ে গেল সারা দেশে ছাত্রদের মাঝে এত বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লো যে এই আন্দোলনটি গণ অভ্যুত্থানে রূপ নিল অর্থাৎ গণ অভ্যুত্থান কিন্তু মূলত শুরু হলো ছাত্র নেতা আসাদের মৃত্যুর পরে বিশে জানুয়ারির পর থেকে এরপরে কি কি হলো আমরা আরেকটু দেখি এরপরে জানুয়ারিতে তো আসাদ মারা গেল এরপরে পনেরোই ফেব্রুয়ারিতে সার্জেন জহুরুল হককে ক্যান্টনমেন্টে বন্দি অবস্থায় গুলি করে হত্যা করা হলো এবং এই যে এই ছবিটি দেখতে পাচ্ছ এটি হচ্ছে গিয়ে জহুরুল হকের ছবি এবং তাকে যখন এরকম করে গুলি করে মারা হলো এবং তাও বন্দি অবস্থায় এরপরে কিন্তু জনগণ আরও ফুঁসে উঠল শুধুমাত্র তাকেই যে হত্যা করা হয়েছে ব্যাপারটা কিন্তু তা না ১৬ই ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শামসু জোহাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এবং তিনি কিন্তু মূলত ছিলেন যে বিক্ষোভকারী ছাত্র জনতা তাদেরকে শান্ত করার কাজে তিনি নিয়োজিত ছিলেন এবং এই সব খবর যখন এটা তাহলে কে এটা হচ্ছে ডক্টর শামসু জোহা এবং এই যে আসাদের মৃত্যু জহুরুল হকের মৃত্যু শামসুদ জোহার মৃত্যু এই মৃত্যুগুলো কিন্তু আমাদের দেশের ছাত্ররা স্বাভাবিকভাবে কোন কোনো দিনই নিতে পারেনি এবং এর পরেই কিন্তু এই খবরগুলো যখন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল তখন সারা দেশে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠল এবং সামরিক সরকার বাইশে ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় এবং যারা রাজবন্দী ছিল অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমান সহ আরও পঁয়ত্রিশ জন আসামি তাদেরকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়ার ঘোষণা দিতে তারা বাধ্য হলো এবং আন্দোলনের তীব্রতায় ভীত হয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে পঁচিশে মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে আয়ুব খানের ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলো এবং এই যে উনিশশো সালের ছয় দফা দাবি উত্থাপনের পর আটষট্টি সালের একটি মামলা উনসত্তর সালের এই যে ছাত্র নেতা আসাদের মৃত্যুর পর আমাদের যে আন্দোলনটা গণ আন্দোলন কিংবা গণ অভ্যুত্থানের রূপ লাভ করলো এই সমস্ত বিষয় কিন্তু বিফলে যায়নি এই সমস্ত ঘটনার পরে কিন্তু আমাদের আন্দোলনে আমরা ঠিকই সফল হতে পেরেছিলাম আজকে তোমাদের জন্য একটি ছোট্ট প্রশ্ন প্রশ্নটি হচ্ছে ছাত্র নেতা আসাদ কত সালে নিহত হন 
খুব সহজ একটি প্রশ্ন তোমরা অবশ্যই আমাকে প্রশ্নটির উত্তর কমেন্ট করে জানিয়ে দিবে এবং আশা করি উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান এই বিষয়টি সম্পর্কে তোমাদের আর কোনো কনফিউশন নেই তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো যে ওই সময়টুকুতে গণ অভ্যুত্থানটা কিভাবে শুরু হয়েছিল এবং আন্দোলনটা কিভাবে সফল হয়েছিল তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো